নমস্কার আমি সুস্রত চৌধুরী ডাব্লু বিপিএসি ওয়ালাতে প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আমার এই কিছুদিন আগে একটা ভিডিওতে তোমাদের বলেছিলাম যে কিভাবে ডাব্লু বিপিএসি বা আমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশন চাইছে যে ইউপিএসসি লেভেলে আমাদের যে সিলেবাস সেটা হয়ে যাক সেই নিয়ে আমরা বেশ কিছু জল্পনা কল্পনা দেখেছি এমনকি ভিডিওর নিচেও তোমরা অনেকেই কামেন্ট করেছো যে ইউপিএসসির মতো হতে গেলে ইউপিএসসির মতো চোদ্দ দিনে রেজাল্ট বেট করতে হবে তো এরকম নানান রকম কথাবার্তা ঘুরে ফিরে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের আসছে আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলবো যে নো ম্যাটার ওয়াট যাই করুক না কেন আমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশন আমাদের যদি ডাব্লু বিসিএস অফিসার হতে হয় আমাদের স্বপ্ন যদি ডাব্লু বিসিএস ক্র্যাক করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এক্স্যাক্টলি যেটা আমাদের কমিশন বলছে সেটাকেই আমাদের মেনে চলতে হবে সুতরাং সেই জায়গায় আমরা কিন্তু বেশি নড়াচড়া করতে পারব না যার জন্য কমিশনের যে বক্তব্য কমিশনের যে নোটিফিকেশান কমিশনের যা যা করণীয় সেগুলো কমিশন করবে আমাদের সেগুলোকে ফলো করতে হবে এবং বন্ধুরা তোমরা প্রত্যেকেই জানো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে পঞ্চায়েত ইলেকশানের পর খুবই বেশি প্রবাবিলিটি রয়েছে আমাদের পরীক্ষা কিন্তু আবার শুরু হওয়ার যার জন্য হাতে সময় আর এক মাসের বেশি আছে বলে আমার অন্তত মনে হয় না ঠিক সেই কারণে তোমাদের জন্য এই এক মাসের স্ট্র্যাটেজি আমি নিয়ে এসছি এবং আমি চাই সমস্ত কিছু ভুলে পিএসসি কি করছে তোমাদের সঙ্গে সেটা ভুলে কি কি দুর্নীতিতে সে জড়িত সেটা ভুলে রেজাল্ট বেরোতে কত দেরি হচ্ছে সেটা ভুলে যদি দু সালের প্রিলিমস তোমার টার্গেট হয় তাহলে অবশ্যই এই ক্লাসটিকে পুরোটা দেখতে হবে কারণ কি এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কিভাবে তুমি মাত্র তিরিশ দিনে একশো তিরিশ স্কোর করতে পারবে তার রহস্য কিছুই না আমরা যদি খুব ভালো মতো ডাব্লু বিসিএস এর প্যাটার্নটা ফলো করি আমরা যদি খুব ভালো মতো পিএসসির সমস্ত কিছু ফলো করি তাহলে কিন্তু খুব সহজেই এই নম্বরটা আনা সম্ভব একশো বার সম্ভব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝা সম্ভব যে কেন এই কাট অফে ফ্লাকচুয়েশন হচ্ছে কেন ডাব্লু বিসিএস বা পিএসসি চাইছে যে ইউপিএসসি লেভেলে সমস্ত কিছুকে নিয়ে যেতে কেন সেই সমস্ত কেনর উত্তর আমি আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের সামনে রাখব তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও বলবো যে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট ওয়াইজ তোমাদের কি কি জায়গাতে নজর রাখতে হবে এবং কি কি স্ট্র্যাটেজি তোমাকে আগামী তিরিশ দিনে ফলো করতে হবে কারণ কি দেখো গোটা বছর আমরা প্রত্যেকটা সাবজেক্ট খুব মন দিয়ে খুব ডিপে গিয়ে ভালো মতো পড়েছি এখন যখন আমাদের তিরিশ দিন বাকি তখন কিন্তু আমাদের যে ধরনের প্রশ্ন পিএসসি প্রশ্ন করে বা যে ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সে অভ্যস্ত আমাদের কিন্তু সেই জায়গা হিসেবেই করতে হবে নয় তো তিরিশ দিনের মধ্যে গোটা সিলেবাস বা গোটাটাকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া এটা কিন্তু কখনোই পসিবল নয় তো শুরুতেই তোমাদের আমি বলতে চাইব ডাব্লুবিসিএস এর যে কাট অফ রয়েছে সেই কাট অফের মধ্যে কিছু কিছু জিনিস লুকিয়ে রয়েছে যার সঙ্গে ইউপিএসসি লেভেলের সিলেবাস তুলে নিয়ে যাওয়ার বা হয়তো সেই অনুযায়ী তুলে নিয়ে যাওয়ার একটা তুমি কারণ দেখতে পারো দেখো দু হাজার সালের কাট অফ এবং দু সালের কাট অফ বা কুড়ি সালের কাট অফের মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল পার্থক্য তার কারণ হিসেবে আমরা এক প্রথমত বলতে পারি যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের মেধা কম্পারেটিভলি অনেক বেড়ে গেছে কারণ কি একটা কাট অফ যদি ঠিক করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের বুঝতে হবে যে কত প্রশ্ন অ্যাটেম্প করা হচ্ছে সেটাও কিন্তু একটা খুব বড় কারণ এটা হচ্ছে সবার প্রথম কারণ আমরা দেখতে পারি এছাড়াও কত কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প করা হয়েছে এরকম অনেক কিছুকে একসঙ্গে নিয়ে তারপরে ডিসিশান নেওয়া হয় কাট অফ তো যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের মান বেড়ে যাচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনোভাবে পিএসসির যে প্যাটার্ন সেই প্যাটার্নটা ক্র্যাকেবল হয়ে গেছে তারা খুব সহজেই বুঝে যাচ্ছে যে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তো অবশ্যই পিএসসি সেক্ষেত্রে চাইবে নিজের মানটাকে চেঞ্জ করা সেই জন্য আমি তোমাদের জাস্ট এই কাট অফের দিকে নজর রেখেই বলতে চাইব যে ধীরে 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 কাট অফ বাড়িয়ে পিএসসি প্রথমে চেষ্টা করেছিল যে ঠিক আছে যদি কাট অফটা বাড়ানো যায় তাহলে যদি ছাত্রছাত্রীদের আটকানো যায় কারণ কি একটা লিমিটেড সংখ্যক মানুষকে একটা লিমিটেড সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে মেন্সের জন্য তারা ডাকবে এটা একটা প্রথম থেকে একটা নাম্বার নিজেদের মাথায় নিয়ে যে কোনো কমিশন চলে সেখানে যখন বেশি বেশি সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীরা যাচ্ছে বেশি বেশি সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীরা যখন পিএসসি প্যাটার্নের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে খুব সহজেই তারা পেরে যাচ্ছে তখন কাট অফ বাড়ানো ছিল একমাত্র উপায় কিন্তু যখন আমরা দেখলাম যে শুধু কাট অফ বাড়িয়ে 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 প্রত্যেক বছর এগিয়ে যেতে যেতে আমরা যখন একশো কুড়ি একশো পঁচিশ একশো তিরিশে গিয়ে পৌঁছাচ্ছি এখনকার দিনে তখন দাঁড়িয়ে আরেকটা উপায় তাদের সামনে চলে এলো সেটা হচ্ছে প্রশ্নের প্যাটার্ন চেঞ্জ করা আর সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইউপিএসসি একটা আইডিয়াল মাধ্যম আমরা বলতেই পারি এর ফলে কি হবে এর ফলে দুটো জিনিস হবে 
প্রথম জিনিস রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র সরকারের দিকেও চাকরির দিকে নজর দিতে পারবে আর দ্বিতীয় যেটা রাজ্যের দিক থেকে সুবিধা সেটা হচ্ছে সেটা কি সেটা হচ্ছে ছেকে নেওয়া যে ছেকে নেওয়ার চেষ্টা রাজ্য এতদিন ধরে করছিল সেই ছেকে নেওয়া কাট অফ ছাড়া তার আরেকটা উপায় সে বের করলো যে কোয়েশ্চেনের মান সেটাকে তুলে নিয়ে যাওয়া আজকে আমরা পিএসসির অফিসের সামনে যতই ধর্ণা দিই না কেন আজকে আমরা পিএসসির অফিসে যতই মেল লিখি না কেন আমি বলছি না আমি এর বিরুদ্ধে তা বলছি না আমি বলছি সরকারি চাকরি যখন সরকার দেবে তার নিয়ম কানুনও কিন্তু আমাদের মেনে চলতে হবে অবশ্যই আমরা বিদ্রোহী হব অবশ্যই আমরা নিজেদের অধিকারের কথা সরকারকে জানাবো একশো বার কিন্তু তার মানে এই নয় যে যখন পরীক্ষা আর এক মাস বাকি তখন আমরা এই নিয়ে ভাববো যে ইউপিএসসি লেভেলে উঠলে আমাদের কি হবে আর আদৌ ওঠাটা উচিত কি না আর আমরা সমানে সেটা নিয়ে পর্যালোচনা আলোচনা করতে থাকব যে চোদ্দ দিনে কেন পিএসসি রেজাল্ট বের করছে না রেজাল্ট চাকরিটা যখন আমার পিএসসি থেকে চাই তখন সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় একটু চাকরির দিকে ফোকাস করে বাকি জিনিসগুলোকে একটু কিছু দিনের জন্য সরিয়ে রাখলে কি ভালো হয় না কি বলো একটু কমেন্টের মাধ্যমে জানাও তাহলে যদি আমরা ভালো রেজাল্ট করতে চাই তাহলে যদি আমরা ডাব্লিউ বি সি এস ফিলিমসটা ক্র্যাক করতে চাই তাহলে কি করতে হবে গোটা ভিডিওটা তার ওপরেই একদম সাবজেক্ট ওয়াইজ স্ট্র্যাটেজি তোমাদের সামনে নিয়ে আমি সুশ্রুত চৌধুরী চলে এসছি আশা করছি তোমরা সঙ্গে থাকবে তাহলে দু এবং বাইশ এই দুটো বছরের আমরা একটু প্রিলিমসের কোয়েশ্চেন নিয়ে কথা বলি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে ওয়েটেজ কীরকম থাকে কোন সাবজেক্টের কি ব্যাপার থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে কি টাইপের কোয়েশ্চেন আসছে সেটাও কিন্তু থাকবে আজকের ভিডিওতে দু সালের কথা যদি বলি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে কম বেশি কুড়িটা কোয়েশ্চেন আমরা পেয়েছি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যদি আমি বলি তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই বলে দেবো সেক্ষেত্রে আমাদের স্টেট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রাজ্যের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমাদের দেশের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং বিদেশি সেই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও কিন্তু আমাদের ডাব্লিউ পিপিএসসির প্রশ্নতে বারে বারে উঠে এসছে কি ধরনের প্রশ্ন এসছে বলবো সে কথা আপাতত তোমাদেরকে জাস্ট একটা সাজেশান আমি দিচ্ছি যে এই সমস্ত কিছু টপিক কিন্তু তোমাকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে ফলো করতে হবে যদি আমি যদি আমি সেকেন্ড জেনারেল সায়েন্সের কথায় যাই তাহলে উনিশটা মতো প্রশ্ন আমরা দেখতে পাই এই জেনারেল সায়েন্সের উনিশটা প্রশ্নের মধ্যে আমরা জানি যে আমাদের ফিজিক্স থাকছে আমাদের কেমিস্ট্রি থাকছে এবং আমাদের বায়োলজি থাকছে এটা হচ্ছে আমাদের জেনারেল সায়েন্স তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে জেনারেল কথাটা এই কথাটার মধ্যেও কিন্তু একটা জিনিস লুকিয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের বোধগম্য বা সাধারণ জীবনে যে সায়েন্স আমরা দেখতে পাই এবং এটা আমি বলছি না এটা পিএসসির প্রশ্ন নিজে বলছে আমি কিছুক্ষণ পরে তোমাদের জেনারেল সায়েন্সের কোয়েশ্চেনগুলো নিশ্চয়ই দেখাবো দেখতে পারবে সাধারণ জীবনে যে সায়েন্সগুলো আমাদের লাগছে একটা সামান্য প্রশ্ন দু হাজার একুশ সালে এসেছিল যে পেঁয়াজ কাটলে চোখ দিয়ে জল বেরোয় কেন তাহলে এটা আর কি অবশ্যই ফিজিক্স অবশ্যই কেমিস্ট্রি অবশ্যই বায়োলজি কিন্তু এটা আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে এই জায়গাটায় আমাদের ফোকাস করতে হবে ঠিক আছে নেক্সট চলে যাচ্ছি হিস্ট্রির কথায় হিস্ট্রি এবং আইএনএম একটা খুব সাংঘাতিক বালকি একটা জায়গা যেখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে এবং দু হাজার সালেও আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই প্রশ্নগুলো এসছিল কিন্তু বাইশ সালে এই প্যাটার্নটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা একুশ সালে দেখতে পেয়েছি কি একুশ সালে আমরা দেখতে পেয়েছি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এখানে সমস্ত কিছু রয়েছে এখানে এই যে হিস্ট্রি কথাটার মধ্যে এনশিয়েন্ট রয়েছে হিস্ট্রি কথাকারের মধ্যে মেডিভাল রয়েছে এবং মডার্ন রয়েছে ঠিক আছে তার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে ফোকাস দেওয়া হচ্ছে আলাদা করে আইএনএম বা ভারতের জাতীয় সংগ্রাম এই জায়গাটা গুলিয়ে ফেলো না তো এই যে গোটা জায়গাটা রয়েছে এই গোটা জায়গাটা থেকে কিন্তু দু হাজার সালে দেখো কোয়েশ্চেনের পরিমাণটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে হিসেব মতো আমরা যদি আইডিলি বলি তাহলে প্রত্যেকটা সেগমেন্টের থেকে কিন্তু পঁচিশ পঁচিশ করে কোয়েশ্চেন আসে তাই না এটা তো আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখেছি এমন কি যদি আমি পিএসসির প্রিলিমসের সিলেবাস দেখি তাহলে সেক্ষেত্রেও আমাদের সেই ডিভিশানই সেই মার্কস ডিভিশানই রয়েছে কিন্তু সেটা কি ফলো করা হয় একদম এক্স্যাক্ট এক্স্যাক্ট ডেটা নিয়ে তোমাদের সামনে এসছি এরকম নয় যে এখান থেকে এক নম্বর এদিক ওদিক হবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে এই কটাই কোয়েশ্চেন এসছে কিছু কিছু সাবজেক্ট যেগুলো ওভারল্যাপিং সেগুলো তো অবশ্যই আমি বলতে পারি যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে যা যাবে না জিওগ্রাফিতে ঢুকবে না ইকোনমিক্সে ঢুকবে সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু এক্স্যাক্টলি কম বেশি আমরা এই নাম্বারের আশেপাশে কিন্তু ঘোরাঘুরি করছি 
তাহলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারি যে হিস্ট্রি থেকে এতগুলো কোশ্চেন দু হাজার সালে এসছিল কিন্তু বাইশে এই নম্বরটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে হিসেব মতো পঞ্চাশটা আসার কথা কিন্তু এখানে অনেক বেশি প্রশ্ন কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নেক্সট আমি যদি পলিটি ইকোনমির ক্ষেত্রে বলি টোটাল মিলিয়ে দুটো মিলিয়ে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন আসার কথা এসছে একুশটা আমি যদি জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে বলি সেক্ষেত্রে পঁচিশটার জায়গায় এসছে তেইশটা ঠিক আছে কি ধরনের প্রশ্ন কি ব্যাপার সেই নিয়ে অবশ্যই কথা বলবো আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের জন্যই এবং সেখানে নানান রকম তথ্য থাকছে আশা করছি তোমাদের কার্যকরী মনে হবে তো এই যে পলিটি এবং ইকোনমি এই দুটোকে একসঙ্গে রাখা হয় এবং সেক্ষেত্রে পলিটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের ওপর সব থেকে বেশি চিন্তা ভাবনা করা হয় কনস্টিটিউশন বলতে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কনস্টিটিউশন হচ্ছে আর্টিকেলের মাধ্যমে তৈরি করা তাই না বিভিন্ন রকম আর্টিকেল রয়েছে সেই আর্টিকেলগুলো থেকে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আমরা সব সময় পাই তাছাড়াও কনস্টিটিউশনাল বিভিন্ন রকম বডি যেগুলো রয়েছে যেগুলোর মেনশান কনস্টিটিউশনে রয়েছে সেখান থেকেও প্রচুর প্রশ্ন আসে আমরা দেখতে পাই লোকসভা বিধানসভা আমরা দেখতে পাই প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী আমরা দেখতে পাই প্রেসিডেন্ট এবং গভর্নর এই যে সমস্ত কনস্টিটিউশনাল পোস্টগুলো রয়েছে এখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে তো এই জায়গাগুলো যখন আমি ফোকাস করব তখন কিন্তু আমরা পলিটির জায়গাটা খুব ভালো মতো ধরতে পারবো ঠিক আছে আর ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভারতের অর্থনীতির কথা তো আমরা বলি আমি তোমাদের শুরুতেই বলেছি আমার এই চ্যানেলে তোমাদের সঙ্গে ইকোনমিক্সের মাধ্যমেই আলাপ এবং সেখানে আমি ডিটেলসে আলোচনা করেছি যে ইকোনমিক্স এখানে কিন্তু ইন্ডিয়ান ইকোনমি নিয়ে কথা বলে ঠিক আছে ইকোনমিক্স এবং ইকোনমির মধ্যে পার্থক্যটা কি যদি না জানো তাহলে অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখো সেখানে আমি ডিটেলসে বলেছি ইকোনমিক্স নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সুতরাং আশা করছি তার বেশি এই মুহূর্তে তোমার জানার প্রয়োজন নেই তো ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ইন্ডিয়ান ইকোনমি ভারতীয় অর্থব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক রয়েছে আরবিআই তার ওপরে কিন্তু খুব বেশি করে ফোকাস ইকোনমিক্সের প্রশ্নগুলোতে করা হয় এবং সবশেষে আমরা যদি জেনারেল মেন্টাল জিওগ্রাফির কথা বলি জিওগ্রাফির মধ্যে একটা ছোট্ট টুইস্ট সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি তার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি এই দুটোই কিন্তু মাথা রাখতে হবে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি তার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল এবং প্রচুর প্রশ্ন আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল থেকে আসে যেরকম বিশেষ করে নদ নদী কোন শহর কোন নদীর ধারে অবস্থিত বা এখানে যে সমস্ত প্রকল্পগুলো চলছে নদীর ওপরে সেই প্রকল্পগুলো থেকে বা সুন্দরবন তার সীমানা নির্ধারণ এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু সব সময় আমরা দেখতে পাই কোথা থেকে আসছে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল বা ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই আমাদের মেন্টাল এবিলিটির মধ্যে বিভিন্ন রকম রিজনিং বিভিন্ন রকম আমাদের ম্যাথসের কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে সেখানে খুব বেসিক রিজনিং বেসিক ম্যাথসের কোয়েশ্চেন থেকে শুরু করে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের দিকে আমরা ধীরে ধীরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দু সালের পর থেকে যাচ্ছে আমাদের পিএসসি কারণ একটাই যেটা আমি তোমাদের শুরুতেই বললাম যে প্রেডিক্টেবল কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের জন্য প্রচুর পরিমাণে ছাত্রছাত্রী সেই জায়গাটা কিন্তু ধরে ফেলছে যার জন্য পিএসসি নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে যে সেই জায়গাটাকে কিভাবে ছেকে তোলা যায় পাঁচ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিলে তার থেকে আমার প্রয়োজন কুড়ি হাজার এবার পাঁচ লক্ষর মধ্যে যদি এক লক্ষ ছাত্রছাত্রী সেই জায়গায় পৌঁছে যায় তাহলে তাকে আমি তুলব কিভাবে দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন পিএসসি ইজ আস্কিং আর এই সেখান থেকেই তাদের মাথায় নানান রকম বুদ্ধি একবার কাট অফ বাড়িয়ে দেওয়া সেটাকে তারা গত দু বছর ধরে যথেষ্ট বাড়িয়েছে আমরা শুরুতেই দেখলাম যে কিভাবে কাট অফ বেড়েছে তারপরে আমরা দেখেছি যে কাট অফ বাড়ানোর পরও যখন জিনিসটাকে আটকানো যাচ্ছে না দ্য ওনলি ওয়ে ইজ টু লেভেল আপ দ্য কোয়েশ্চেন্স এটা যদি না বোঝো তাহলে তোমরা সমানে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রামে কমেন্ট করতে থাকবে যে কেন হচ্ছে কেন হচ্ছে আগে পনেরো দিনে বের করুক তারপরে মান বাড়াক কারণটা বুঝতে হবে তোমরা সবাই ভবিষ্যতের আমলা তোমরা সবাই আইন কানুন বানাবে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমরা যদি কেন এটা হচ্ছে সেটা না বোঝো তোমরা যদি প্রশ্নটাই না করো যাই আসবে তার বিরোধিতা করতে হবে এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে যদি তোমরা এগিয়ে যাও তাহলে তোমরা কোনো দিনই সেই জায়গাটা ধরতে পারবে না যে পিএসসি কি ভাবছে আর পিএসসি কি ভাবছে যদি আমি বুঝতে না পারি তাহলে আমি কি করে ডাব্লিউ বিসিএসটা ক্র্যাক করব। তোমরা যদি আমাকে সেই সম্মানটুকু দাও যে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তোমাদেরকে আমি গাইড করতে পারি তাহলে এটুকুনি কথা বলার অধিকার অন্তত আমার আছে বলে মনে হয় এটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মতামত তোমরা তোমাদের ভালোটা অবশ্যই বুঝবে তোমরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট শিক্ষিত কেউ গ্র্যা
তো তোমরা আমার থেকে ভালো অনেকে বুঝতে পারো তাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু এটা আমার মতামত পিএসসি কে বুঝতে গেলে আমাদেরকে একটু মন দিয়ে শুনতে হবে যে কেন পিএসসি টা করছে বা তার কি বাধ্যবাধকতা সেটা যখন আমি বুঝতে পারবো আমি বুঝতে পারবো আমরা যতই সমালোচনা করে নি এই যে মুভটা সেটা আগামী দিনে হতে চলেছে আজ নয়তো কাল দু হাজার চব্বিশ নয়তো পঁচিশ দু হাজার পঁচিশ নয়তো তিরিশ যে কোনো দিন এই মুভটা আসবে যেখানে মান উন্নয়ন করতে হবে তার কারণ বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী কিন্তু বুঝে গেছে যে কিভাবে কোয়েশ্চেন আসছে এমন কি দু সালের ইউপিএসসি প্রিলিমসের কথাও যদি বলি সেখানেও তোমরা দেখবে প্রচুর ছাত্রছাত্রী কিন্তু দেখতে পাচ্ছে যে এবার প্রিলিমসের প্রশ্ন কিন্তু ভাবো ইউপিএসসি প্রিলিমস যেখানে আমরা বলছি যে সাংঘাতিক লেভেলে হচ্ছে সেইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে তার লেভেল বাড়াচ্ছে সেম রিজন কম্পিটিটিভ এক্সামসে কম্পিটিশানকে ইন্ট্রোডিউস করতে চাইছে আবারও নিয়ে আসতে চাইছে প্রিডিক্টেবল করলে চলবে না তাহলে তাদের সমস্যা তৈরি হচ্ছে কিভাবে সেই ছাত্রছাত্রীগুলোকে টেনে তোলা যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে কিভাবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে আমাদের পড়তে হবে জেনারেল সায়েন্স থেকে পড়তে হবে হিস্ট্রি থেকে আইএনএম থেকে পলিটি জিওগ্রাফি মেন্টাল এবিলিটি এবং অবশ্যই আমাদের ইংলিশ থেকে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন বাধ্যতামূলক যেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরকে বুঝতে হবে ইংলিশ সাবজেক্টটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তো এবার চলে আসি প্রত্যেকটা এই যে টপিক ওয়াইজ প্রত্যেকটা এই যে সাবজেক্ট ওয়াইজ আমাদের কি কি পড়তে হবে কি কি কোয়েশ্চেন আসে বা কি ধরনের ব্যাপার স্যাপার থাকছে সেগুলোর কথায় দু হাজার বাইশ সালের একবার দেখে নিয়ে তারপর আমরা এগোচ্ছি বাইশ সালের যদি কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন বলি দেখো সব থেকে নোটেবল যেটা সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা যেটা আমি বলেছিলাম যে একুশ সালের যেই চেঞ্জেসটা হয়েছে বাইশ সালে কিন্তু সেটা একটা দারুণ চেঞ্জ একটা হয়েছে সুতরাং এরকম কোনো কথা নেই যে এখান থেকে প্রশ্ন আসছে তার মানে এখান থেকেই আসবে এখান থেকে প্রশ্ন আসছে তার মানে এখান থেকেই আসবে কোনো সাবজেক্ট ছোট বা বড় এটা কিন্তু নয় প্রত্যেকটা সাবজেক্টে সমানভাবে আমাকে ফোকাস করতে হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল নলেজেও আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে নয়তো আমি এগারোটা কোয়েশ্চেন যেগুলো মিসলে নিয়ে আস থেকে এসছে সেগুলো আমরা দিতে পারবো না প্রত্যেকটা সাবজেক্টে তোমরা দেখবে এখানে কিন্তু ফোকাস করা হয়েছে দু সাল এবং একুশ সালের প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু একদম আকাশ পাতাল পার্থক্য আমরা দেখতে পাই তো তেইশ সালে কি আসতে চলেছে বা ২৪ সালে কি আসতে চলেছে তার জন্য আমাদেরকে তৈরি থাকতে হবে একমাত্র দেখো কি আসতে চলেছে সেটা তোমার আমার হাতে নেই কিন্তু আমাদের প্রিপারেশনটা আমাদের হাতে যার জন্য ডাব্লিউ বিপিএসসি ওয়ালার সাথে আমাদের চেষ্টা হচ্ছে তোমাদের হাতে যেটুকুনি সময় রয়েছে ওয়ান শট ভিডিওগুলোর মাধ্যমে একটার পর একটা প্রত্যেকটা সাবজেক্টে তোমাদের গাইড করা এবং আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে আগামী তিরিশ দিন তোমাদের কি কি এক্স্যাক্টলি করতে হবে চলে আসি কোয়েশ্চেন টাইপের ওপরে একে একে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের কোয়েশ্চেন টাইপের মধ্যে আমরা কথা বলবো সবার আগে আমরা ইংলিশ নিয়ে কথা বলবো অবশ্যই দু হাজার একুশ প্যাটার্নের ওপরে কথা বলবো এখানে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস টাইপের কোয়েশ্চেন তোমরা পাবে সাফিক্স প্রিফিক্স এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা পাবে কোনো একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে সেই স্টেটমেন্টটাকে চেঞ্জ করে ইন্টারোগেটিভ স্টেটমেন্টে তোমাদের চেঞ্জ করতে বলতে পারে তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমরা জেনারেলি ইংলিশের ক্ষেত্রে দেখতে পাই আবার অনেক সময় তোমাদের এই প্রশ্নটাও দিতে পারে যে এই যে রাইট ওয়ার্ড ফর লাভ ফর ওয়ান সেলফ এগুলো কি ইডিয়ামস বলে অনেক সময় এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো মানে এক কথায় তোমাকে পুরো ব্যাপারটাকে একটা ফেজের মধ্যে তোমাকে পুরো ব্যাপারটা দিতে হবে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমরা কিন্তু ইংলিশের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি তো ইংলিশ যেখানে আমাদের পঁচিশ নম্বর বাধা নম্বর সেই জায়গাটায় আমাদের সব সময় টার্গেট থাকবে অন্তত পক্ষে ২২ থেকে ২৪ নম্বর তোলা তবেই কিন্তু আমরা এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে যাব একটু প্লিজ ফলো করো এগুলো প্র্যাকটিস করলে গত আমার সাজেশান যেটা থাকবে গত দশ বছরের যদি আমি প্রিলিমসের কোয়েশ্চেনগুলো আলাদা করে প্র্যাকটিস করি খুব সহজেই এই জায়গাটা অ্যাচিভ করা সম্ভব বেসিক ইংলিশ খুব বড় সড়ো ইংলিশ কিছু না ডাব্লিউ বিসিএসের প্রিলিমসের পরীক্ষা খুব বেসিক লেভেলের পরীক্ষা হয় সুতরাং তোমরা খুব সহজেই আমার বিশ্বাস তোমরা এই জায়গাটা ক্র্যাক করতে পারবে ঠিক আছে এবার যদি আমি কথা বলি পরের সাবজেক্ট যেটা হচ্ছে আমাদের হিস্ট্রি এবং আইএনএম সেখান থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসে অবশ্যই আমি সবার প্রথমে হিস্ট্রির কথাটা বলি হিস্ট্রির জায়গাটাতে আমরা দেখতে পারবো এখানে একটা প্রশ্ন হয়েছে আমুক্ত মাল্যাদা তার রচয়িতাকে চারটে প্রশ্ন চারটে অপশান আমাদের সামনে রয়েছে ঝটপট কমেন্ট করে বলে ফেলো দেখি আমুক্ত মাল্যাদা তার কে মানে রচয়িতা তার রচয়িতা হচ্ছে অপশান ডি বা 
সবার শেষে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণদেব রায় ঠিক আছে অবশ্যই বুঝতে পারছ সাউথ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির সঙ্গে কানেক্টেড এবং আমরা যে সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার নাম দেখতে পাই সেটা হচ্ছে বিজয়নগর ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাগুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার কে রচয়িতা এই ধরনের প্রশ্নগুলো প্রচুর আসছে এছাড়াও আমরা আরও কিছু ধরনের প্রশ্ন দেখতে পাই রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন হিস্টোরিওগ্রাফি থেকে প্রশ্ন আসছে হিস্টোরিওগ্রাফি মানে যে বিভিন্ন রকম যে হিস্টোরিয়ান তারা যে বিভিন্ন থট অফ স্কুল ফলো করে সেই সমস্ত স্কুলগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে স্কুল কেন ইম্পর্টেন্ট তার কারণ হচ্ছে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একজন ঐতিহাসিকই সব কিছু ইতিহাস তো আমাদের সেভাবে কিছু বলে না ইতিহাস তো তোমাকে একটা তোমাকে একটা একটা ঘটি বাটি তোমাকে একটা পেন একটা একটা কাপড়ের টুকরো কিছু খাদ্য শস্য এইভাবে পড়ে থাকতে দেখবে তার থেকে তুমি কি বুঝতে পারবে যতক্ষণ না ঐতিহাসিকরা তার সেই কথা বুঝে আমাদেরকে ট্রান্সলেট করছে ইতিহাস রচনা করছে ততক্ষণ অব্দি কিন্তু আমরা দেখতে পাই কোনো ইতিহাসের কোনো কিছুই আমরা পাই না এরকম ইতিহাসে বহু জায়গা রয়েছে যেখানে আমরা কোনো রকম কোনো জিনিসের উল্লেখ না পাওয়ার জন্য বা কোনো রেফারেন্স না পাওয়ার জন্য সেই সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা যুদ্ধ হর্ষবর্ধনের জীবনে সেটা হচ্ছে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে পুলকেশির যুদ্ধ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা জানি না যে সেই যুদ্ধে কি হয়েছিল কেন তার কারণ কন্টেম্পোরারি কোনো ঐতিহাসিক সেই জায়গাটায় বলেন ঠিক একই রকমভাবে আজকের দিনে ইতিহাসের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা এবং তারা কিভাবে ভাবছে জিনিসটা সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেরকমই সাবালট্রান স্কুল থেকে তোমার প্রশ্ন এসছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি দু সালে তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে উঠে আসছে যেগুলো দু হাজার আগের প্রশ্নগুলোতে খুব কম দেখা গেছে চলে আসছি নেক্সট নয়ঙ্কর ব্যবস্থা কোন রাজ্য বা সাম্রাজ্য সম্পর্কিত আরেকবার দেখো সাউথ ইন্ডিয়া থেকে প্রশ্ন এই ধরনের প্যাটার্ন আমরা কিন্তু ইউপিএসসিতে দেখতে পাই সাউথ ইন্ডিয়ান এর ওপরে একটু বেশি ফোকাস পিএসসি কিন্তু দু সাল থেকে অলরেডি এই জিনিসটা করতে শুরু করে দিয়েছে এবং আমরা মেন্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই রকমের একটা ধাক ধা মানে কি বলতে পারো একই রকম একটা ব্যাপার কিন্তু আমরা দেখতে পাই সুতরাং এই জায়গাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যদি হোল হিস্ট্রির ক্ষেত্রে বলতে চাই তাহলে এনশিয়েন্ট মিডিভাল মডার্ন এই তিনটে জায়গায় খুব গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এই মুহূর্তে যে ট্রেনটা ফলো করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এনশিয়েন্টটাকে এবং মিডিভালটাকে একটু বেশি দেখতে পাচ্ছি দেওয়া হচ্ছে কারণ কি এতদিন অবধি মডার্নটা চলছিল এবার যদি আমাকে আনপ্রেডিক্টেবল কিছু করতে হয় আমি কি করব আমি ওই জায়গাটাতে সুইচ করব যাতে ছাত্রছাত্রীরা একটু ঘাবড়ে যায় ঘাবড়ে যাওয়াটাই হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য আমাদের ঘাবড়ে দেওয়াটাই হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য কার পিএসি ঠিক আছে তাহলে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিহাসে তাহলে খুব সহজেই আমরা বলতে পারি যে পঞ্চাশের মধ্যে আমরা যদি ঠিকঠাক মতো পড়াশোনা করি তাহলে আমাদের কত আমাদের চল্লিশ মতো উঠে নেওয়া সম্ভব একটা সাবজেক্ট থেকে ঠিক আছে চল্লিশ মতো আমি যদি টার্গেট রাখি ওখানে কুড়ি হলো আর এখানে চল্লিশ ষাট নম্বর আমার উঠে গেল দুটো সাবজেক্ট থেকে খুব মন্দির শুনবে এইগুলো হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি এইগুলো হচ্ছে ভাবনা চিন্তা নেক্সট জিওগ্রাফির যদি কথা বলি আমি অলরেডি বলেছি দু ধরনের জিওগ্রাফি এখানে আসে একটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান আর একটা হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি কি ধরনের প্রশ্ন আসছে দু সালে প্রচুর প্রশ্ন এসছে আমাদের নদ নদী থেকে কি ধরনের প্রশ্ন ডিরেক্ট নদ নদী থেকে নয় কোন নদীর ওপরে কোন নদী থেকে কোন ক্যানাল কেটে গেছে কোন নদীর উপরে কোন ড্যাম এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কে কার শাখা নদী কে কার উপনদী এই ধরনের জিনিসগুলো জিজ্ঞাসা করছে কুর্নুল কুড়াপা ক্যানেল ইজ টেকেন অফ ফ্রম ডাই ফ্লোয়িং রিভার এই ধরনের রিভার ইন্টারলিঙ্কিং প্রজেক্ট এটাকে বলা হয় হচ্ছে রিভার ইন্টারলিঙ্কিং প্রজেক্ট কি হচ্ছে স্যার এখানে এইগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিভার ইন্টারলিঙ্কিং প্রজেক্টের মাধ্যমে শুকিয়ে যাওয়া একটা নদী এবং প্রচণ্ড বন্যা আসে একটা নদীকে দুটোকে কানেক্ট করে দিয়ে এমনভাবে পুরো জিনিসটা করা হচ্ছে যাতে দুটোর মধ্যে জলের একটা ভারসাম্য আমরা তো ছোটোবেলায় এরকম বহু খেলেছি তাই না ছোট 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 এরকম কুয়োর মতো বানিয়ে মাটি দিয়ে তারপরে দুটোকে একসঙ্গে যোগ যোগ করে দিলে আমরা দেখেছি এই জল ওই দিকে চলে যাচ্ছে খুব সাধারণ একটা ব্যাপার সেমভাবে যেখানে বেশি বন্যা হচ্ছে সেখান থেকে জল যেখানে খরা হচ্ছে সেখানে নিয়ে যাওয়া এইগুলো হচ্ছে রিভার ইন্টারলিঙ্কিং প্রজেক্টসের মেন উদ্দেশ্য প্রথম দ্বিতীয় হচ্ছে তার কি বলবো জলের যে কানেকটিভিটি সেটা ওয়াটারওয়েজ আমাদের যেরকম ন্যাশনাল হাইওয়ে রয়েছে সেরকম ন্যাশনাল ওয়াটারওয়েজ রয়েছে সেইগুলোকে আরও বেশি করে 
বাড়িয়ে দেওয়া যাতে খুব সহজেই আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে যে ইন্টার ট্রেড নেটওয়ার্ক রয়েছে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তো এই ধরনের প্রজেক্টগুলো এখন ভীষণ বেশি লাইমলাইটে রয়েছে যার জন্য প্রশ্ন একটার পর একটা আসছে শুধু তাই নয় আমরা দেখব দেখো বলছে পূর্ণভা অ্যান্ড আত্রি আর দ্য ডিস্ট্রিবিউটারিজ অফ ফলোইং রিভার্স ডিস্ট্রিবিউটারিজ মানে হচ্ছে ট্রিবিউটারিজ মানে হচ্ছে উপনদী ডিস্ট্রিবিউটারিজ মানে হচ্ছে শাখা নদী ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখানে বলছে এই দুটো কার শাখা নদী দেখেছো কি ধরনের প্রশ্ন নদী থেকে প্রচুর এসছে সব কটা প্রশ্ন কিন্তু দু হাজার একুশের এরকম ভাববার কোনো কারণ নেই যে আমরা কোনো অন্য সালের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি দরকার নেই আমরা দু হাজার একুশ নিয়ে বুঝবো যে রিসেন্ট ট্রেন্ড কি চলছে রিসেন্ট পিএসি কি ভাবছে কি ধরনের প্রশ্ন প্রত্যেকটা সাবজেক্টে আসছে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোর্ষা তিস্তা জলঢাকা রায়ডাক আবার দেখো বাউন্ডারি লাইন অফ সুন্দরবন ওয়াজ ডিমার্কেটেড বাই চারটে অপশান আমাদের সামনে কে এই সুন্দরবনের বাউন্ডারি ডিমার্কেট করেছে তাহলে এটা কি হিস্ট্রি অফ সুন্দরবনে চলে আসবে অবশ্যই ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি তাহলে এখানে চারটে আমাদের নাম রয়েছে কে সেটা করেছে সেটা তোমাকে বলতে হবে দেখো এই ধরনের প্রশ্নগুলোর জন্য আমাকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে নয় তো কিন্তু এই তিরিশ দিনের দেখতে দেখতে কেটে যাবে ফেসবুকে কমেন্ট করতে করতে কেটে যাবে আর লাইক শেয়ার করতে করতে কেটে যাবে আমরা যদি ফোকাসড হয়েতে এগোতে পারি পঞ্চায়েত ইলেকশানের পরেই রাজ্য সরকারকে কিন্তু পরীক্ষা নিতে হবে আজ নয় তো কাল পরীক্ষা হবে তোমার হাতে সময় কতটা রয়েছে সেটা কিন্তু একটা প্রশ্ন চিহ্ন তো অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটাকে শেষ করে রাখলে ভালো না এক মাসের মধ্যে আমাদের যা প্রিডিকশান এক মাসের মধ্যে হওয়ার একটা চান্সেস রয়েছে আগামী এবার সেটা কি হবে কখন হবে কিভাবে হবে সেটা পরের কথা যদি বড় কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে যায় তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে যা শিডিউল রয়েছে সেই শিডিউল মতে কিন্তু খুব শিগগিরই ডাব্লিউ বিসিএস ফিলিমসের পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে চলে আসছি নেক্সট যে সাবজেক্টটা সেটা হচ্ছে জেনারেল সায়েন্স কিভাবে এই জেনারেল কথাটার ওপরে এত বেশি প্রেশার আরোপ করা হয় একবার দেখে নেব দু হাজার সালের প্রশ্ন বলছে চপিং অফ অ্যান অ্যানিয়ান মেক্স ওয়ান ক্রাই বিকজ অফ দ্য কেমিক্যাল কন্টেনিং একদম সাদা মাটা জলভাত প্রশ্ন জলভাত প্রশ্ন যখন তুমি জানবে অবশ্যই ঠিক আছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সায়েন্সের যিনি ফ্যাকাল্টি রয়েছেন আমাদের জিওগ্রাফির যিনি ফ্যাকাল্টি রয়েছেন আমাদের ম্যাথস রিজনিংয়ের যিনি ফ্যাকাল্টি রয়েছেন পলিটির যিনি ফ্যাকাল্টি রয়েছেন তারা প্রত্যেকে তাদের একশো শতাংশ দিয়ে তোমাদের সঙ্গে রয়েছে তারা কিন্তু নিজের বেস্টটা দিয়ে গাইড করছে অবশ্যই তাদের প্রত্যেকটা কথা একদম বেদবাক্যের মতো তোমাদের ফলো করতে হবে যদি খুব শিগগিরই সফলতা পেতে হয় তাহলে এখানে কি বলছে ঠিক আছে একদম দৈনন্দিন জীবন ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নগুলো মাথায় রাখতে হবে আমাদের কিন্তু একদম ফিজিক্স শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম কেমিস্ট্রি শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম হায় রে কি হবে এসব করলে হবে না আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখো এই জায়গাগুলোতে একটু তোমাদের কি গাইডেন্সের প্রয়োজন যার জন্য তো ডাব্লিউ বিপিএসি ওয়ালা কি বলছে প্রশ্নটা আ পেন্টুলাম ক্লক দ্যাট কিপস কারেক্ট টাইম অন আর্থ ইজ টেকেন টু মুন চাঁদে নিয়ে যাওয়া হলো কি হবে সেক্ষেত্রে দারুণ প্রশ্ন এক্ষেত্রে কি অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সের একটা ব্যাপার চলে আসে তাই না কারণ কি চাঁদের ক্ষেত্রে তো একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ব্যাপার চলে আসবে তো সেক্ষেত্রে উত্তরটা কি হবে উত্তরটা হবে হচ্ছে রুট সিক্স টাইম স্লোয়ার এক্ষেত্রে আমরা জানি যে চাঁদের ক্ষেত্রে এইসব একটা ছয় গুণের ব্যাপার রয়েছে ওজন বাড়বে কমবে ফাস্ট হবে স্লো হবে তাই না তো সেটা কেন হচ্ছে সেটার খুব বেসিক কারণ হচ্ছে গ্র্যাভিটি খুব বেসিক কারণ হচ্ছে গ্র্যাভিটি বা যেটাকে আমরা কি বলি কি বলে যেন গ্র্যাভিটিকে যা আই এম রিয়েলি সরি এই মুহূর্তে আমার বাংলা টার্নটা মাথায় আসছে না ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি যার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণ সরি মাধ্যাকর্ষণ যার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে চলে আসছি নেক্সট আরেকটা প্রশ্ন খুব দেখো জেনারেল আ ব্লোড ফ্লোটিং ইন আ ট্যাঙ্ক ইজ ক্যারিং সাম প্যাসেঞ্জার্স একটা হ্রদ ট্যাঙ্ক মানে জলের ট্যাঙ্ক ভেবো না একটা হ্রদের মধ্যে ইফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স ড্রিঙ্ক ওয়াটার ফ্রম দ্য ট্যাঙ্ক হাউ উইল ইট এফেক্ট দ্য ওয়াটার লেভেল অফ দ্য ট্যাঙ্ক দেখো খুব সুন্দর একটা জেনারেল সায়েন্সের কোয়েশ্চেন এইগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লাইড তো এক্ষেত্রে কি হবে তোমাকে এক্ষেত্রে কি হবে তোমাকে র্যাঙ্কচ হতে হবে তাই তো থ্রি ইডিয়েটসের 
শুধুমাত্র বইতে কি রয়েছে সেটা জানলে হবে না সেটা অ্যাপ্লাই করলে কিভাবে হবে এই যে অ্যাপ্লাইড ব্যাপারটা পিএসসি কিন্তু অলরেডি কোনো কোনো জায়গায় ইউপিএসসিকে ফলো করছে সেটা হয়তো তোমরা জানো না আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পিএসসি যেহেতু সেটাকে অ্যানাউন্স করেছে সেই জন্য এত রেড়ে উঠে গেছে চারিদিকে আসলে কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরেই কিন্তু এই কাজটা চলছে এবং অবশ্যই এই প্রশ্নটা আবারও তার প্রমাণ ঠিক আছে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমরা জেনারেল সায়েন্সে দেখতে পাই তো মাথায় রাখতে হবে শুধু কনসেপ্ট নয় তার অ্যাপ্লিকেবিলিটির দিকেও আমাদের ফোকাস রাখতে হবে চলে আসছি আমাদের নেক্সট চ্যাপ্টার নেক্সট টপিক সেটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে কি বলছে স্যার জিজ্ঞাসা করছে আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠিত হয় এবার কে সেটা গঠিত গঠন করে তো এই প্রশ্নগুলো যেরকম আমাদের মাথায় রাখতে হবে কে সেটা গঠন করে রাষ্ট্রপতি দ্বারা গঠিত হয় ঠিক আছে ইন্টার ইন্টার স্টেট গভর্নমেন্ট কাউন্সিল এবার ইয়াস হলো একটি সুপার সাইক্লোন যার নাম দিয়েছে কে ভারত ওমান শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ ঠিক আছে এই ধরনের আমরা জানি যে তেরোটা করে নাম তেরোটা করে দেশ দিয়েছে তাহলে কে কখন আসছে কোন দিক থেকে আসছে সেই নামগুলো সেইভাবে হচ্ছে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে এই যে লিস্টটা এই লিস্টটার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন দেশ সেখানে দিয়েছে সেই দেশগুলোর নাম এই জিনিসগুলো একটু মাথা রাখতে হবে তো এই চারটা থেকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন আমরা দেখতে পাই এটা বেসিক তোমার জিকে লেভেলের কোয়েশ্চেন বলতে পারো অবশ্যই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে এসছে যেহেতু সেই জন্য আমরা সিকে সিএ জিকের মধ্যে রাখতে পারি নেক্সট আসন্ন টোকিও অলিম্পিকের জন্য ভারতের পুরুষ হকি দলের অধিনায়ক সেক্ষেত্রে মানপ্রীত সিং আমরা দেখলাম উত্তর নেক্সট ও সরি তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্ষেত্রে আসে দু সালে এসছে নেক্সট পলিটি এবং ইকোনমি পলিটির ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলবো আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের ওপরে বেশি ফোকাস রাখা হয় যা প্রথম যে উদাহরণ সেটা আমি দিচ্ছি না এগুলো কিচ্ছু আমি বলছি না এগুলো পিএসসি আমাদের বলতে চাইছে আমার কাজ তোমাদের অব্দি পৌঁছানো ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্রোটেকশন অফ লাইফ অ্যান্ড পার্সোনাল লিবার্টি সেটা কোন আর্টিকেলের মাধ্যমে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ানের মাধ্যমে তো এইভাবে কোন আর্টিকেলে কি রয়েছে কি অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে বা কি চেঞ্জেস হচ্ছে সেগুলো যেরকম গুরুত্বপূর্ণ তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পারবো যে কনস্টিটিউশনের কাস্টোডিয়ানকে সেটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তো এই যে প্রশ্নগুলো খুব বেসিক লেভেলের কোয়েশ্চেন কনস্টিটিউশন অ্যারাউন্ড এবং কিছু কিছু পোস্ট রয়েছে সেগুলো অ্যারাউন্ড প্রচুর প্রশ্ন তোমাদেরকে সময় সময় জিজ্ঞাসা করা হয় তো সেই জায়গাগুলো একটু যদি তোমরা বুঝে নাও একটু যদি তোমরা জেনে নাও তাহলে খুব সহজেই এই কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা কিন্তু করতে পারবে রইল কথা ইকোনমির যদি আমি পলিটির সঙ্গে বলি আরেকটা সাবজেক্ট একসঙ্গে পাইল্ড আপ করে আসে ইকোনমি নিয়ে ডিটেলসে আমি অলরেডি আলোচনা করছি তো তোমরা সেই ভিডিওগুলোর ওপরে অবশ্যই ফোকাস রেখো যাতে তোমাদের কোনো রকম কোনো সমস্যা ইকোনমিতে অন্তত না হয় এখনও অবধি তোমাদের বেশ কিছু সিরিজ অফ ভিডিওস চলে এসছে ওয়ান শট সিরিজ কমপ্লিট চলে এসছে তোমাদের সেখানে তোমরা বারবার সেই ভিডিওগুলোকে দেখো রিভাইন্ড করে ফরওয়ার্ড করে এছাড়াও বাকি যে সমস্ত সাবজেক্টের ওয়ান শট সিরিজ এসছে সেগুলোকে অবশ্যই দেখতে ভুলো না এবং আগামী দিনে ইকোনমিক্সের যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে বা কি কি প্রবাবিলি কোয়েশ্চেন আমাদের আসছে সেগুলো নিয়ে আমি অবশ্যই তোমাদের আলোচনা করব তো আশা করছি আমাদের এই যে আলোচনা এই আলোচনা তোমাদের কাছে ভীষণ ফ্রুটফুল হবে অবশ্যই ভিডিওটি প্রত্যেকের মধ্যে শেয়ার করে দিও কারণ কি দু সালের প্রিলিমসের পরীক্ষা আর কিন্তু বেশি দিন নেই অবশ্যই প্রত্যেকের তরফ থেকে তোমাদেরকে বেস্ট অফ লাক বেস্ট উইশেস ফলো করতে থাকো ডাব্লু বিপিএসসিওয়ালা ধন্যবাদ